Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Quatre ans après la disparition de Kishitar Mugama Maibourg, l'enquête policière prend une nouvelle tournure. Cette suspect arrêté avoue avoir enlevé et séquestré l'adolescent de 15 ans. Son père garde espoir de retrouver sa fille unique. La magistrate de la cour de Moka ordonne l'ouverture d'une enquête de l'Independent Police Complaints Commission sur la MCIT. Après les allégations d'intimidation faites par Karsuramen Arian qui a déposé ce vendredi dans l'enquête judiciaire sur la mort de Supramanian Kisnen. Parallèlement, les auditions ajournées au 15 janvier de l'année prochaine. À une semaine de Noël, 250 employés de Kachankari broient du noir. Ils se disent dans le flou concernant le paiement de leur bonus de fin d'année. Ils s'interrogent sur leur sort car les neuf succursales de cette enseigne d'électroménager sont fermées depuis hier. Le musée de la photographie pourrait bientôt fermer ses portes. En cause, plus de paiement d'allocations annuelles et pas d'assurance pour les documents et équipements, estimé à environ 500 millions de roupies. Son fondateur, Tristan Breville, lance un appel aux autorités pour sauver ce patrimoine. Quatre ans après la disparition de Kishitar Mugum, l'enquête a pris un nouveau tournant cette semaine. La police criminelle de Maibourg a procédé à l'arrestation de sept suspects, tous des habitants du sud-est de l'île. Soumis à un interrogatoire serré, ils ont avoué avoir kidnappé l'adolescent de 15 ans en pleine rue. C'était en 2016. Les suspects ont raconté aux enquêteurs qu'ils les ont reçus l'ordre de séquestrer la jeune fille dans un bungalow à Blue Bay. Un chauffeur de taxi est soupçonné d'être le commanditaire de ce kidnapping. Qu'est-il advenu de Kishitar Mugum Est-elle encore en vie Cheza Jadou, bonsoir. Bonsoir, Émilie. La police n'écarte aucune piste, chez Ad. C'est à la suite d'une dénonciation de la part du cousin de l'adolescente que l'enquête a été relancée. Le 2 octobre dernier, il a expliqué à la police que le jour de la disparition de Kishita, il avait été témoin d'une scène qui la hante encore. À l'époque, il s'était rendu avec son père au poste de police de Maibourg pour signaler cet incident. Mais il n'y a eu aucun suivi. Il est revenu sur ce jour fatidique. Au dire du jeune homme, tout s'est passé très vite. Il raconte que l'adolescente a été kidnappée alors qu'il se rendait à Rivière des Créoles chez une tante. En cours de route, cinq jeunes hommes forcent l'adolescente à prendre place sur une moto et c'est la dernière fois qu'il a vu sa cousine. La CID de Maibourg menée par l'inspecteur Jagasin n'a pas tardé à mettre la main sur les suspects, tous des habitants de Maibourg. Placés en état d'arrestation, ils ont chacun expliqué leur implication dans cette affaire. Ils confirment avoir agi sur les instructions d'un certain Avinesh. Lors de son interrogatoire, le suspect Avinesh a expliqué qu'ils sont partis dans une maison à Grand Bois et un mois plus tard dans un campement à Blue Bay. Cependant, un jour en allant sur place, la fille avait disparu. Un chauffeur de taxi est soupçonné d'être le commanditaire de cette affaire. Il s'agit d'un dénommé Pravin qui a été également arrêté. L'adolescente avait porté plainte contre lui pour abus sexuel en 2015. Le suspect l'avait conduit dans un campement à Blue Bay. Il avait été arrêté puis relâché et mais aurait continué à importuner la fille. Selon le père de l'adolescente, le suspect voulait que l'adolescente retire sa plainte, ce que nie en bloc le chauffeur de taxi. Les suspects ont été provisoirement inculpés de séquestration en cours de Maibourg et l'un d'eux a pu retrouver la liberté conditionnelle. Et la famille Armougum garde l'espoir de retrouver Keshita en vie. Son père, Samir Armougum, un ancien policier âgé de 45 ans, se dit dans l'incompréhension. Le quadragénaire lance un appel au suspect pour dire toute la vérité sur les circonstances entourant l'enlèvement de sa fille unique. Non, je ne sais pas si c'est qui que je suis allé, mais je suis aussi fait ce travail, je suis aussi tout motivé. Je ne sais pas si c'est qui que je suis allé. Je suis venu, je suis obtenu, je suis allé, 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 je
aussi dans l'actualité, la magistrate Vidya Mankou Jagarnath a ordonné l'ouverture d'une enquête de l'Independent Police Complaint Commission sur la MCIT après les allégations formulées en cours de MOCA par Parsouramen Arian sur des actes d'intimidation. Auditionné lors des travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Supramanya Kisnan ce matin, il a expliqué qu'il a été interrogé lundi dernier au Kazian Central et les limiers auraient menacé de le gifler car il y avait trop d'incohérences dans sa déposition. La magistrate a demandé à la MCIT d'informer par son ramène Arian à l'avance si jamais les limiers devront à nouveau l'interroger. Le médecin légiste devra retourner en cours avec le rapport toxicologique en janvier. Cela pour informer la cour sur le taux de pétidine qu'il y avait dans le son de la victime. Les travaux ont été ajournés au 15 janvier de l'année prochaine. L'interrogatoire de Mario Dobin a pris fin ce vendredi après-midi. Ces trois derniers jours, l'ex-commissaire de police qui est actuellement commissaire des prisons a été interrogé under warning dans l'enquête sur l'octroi d'un passeport à Mike Brass. Le dossier a été envoyé au bureau du directeur des poursuites publiques qui décidera de la marche à suivre. Cette affaire porte toile de fond l'octroi d'un passeport au présumé trafiquant de drogue Mike Brass. Selon les allégations formulées dans cette affaire, c'est sur les instructions de l'ancien commissaire de police qu'un nouveau passeport aurait été remis le 17 septembre à Mike Brass. La liberté conditionnelle accordée à Hashim Khan et Derkan ce vendredi lors de sa comparution en cours correctionnelle de port lui Hashim Khan et Derkan n'est autre que le propriétaire du véhicule impliqué dans la mort de la policière d'Impel Ragou lors d'une opération de la brigade antidrogue à Beauvalon le 24 novembre dernier. Il a dû fournir une caution de 300 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 2 millions de roupies. Il fait également l'objet d'un couvre-feu et ne pourra sortir entre 22h et 5h du matin. Il devra aussi se présenter au poste de police le plus proche de son domicile tous les jours à un moment de la journée entre 6h et 18h. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Cette fin d'année, restez connectés. Tout plein d'amour à partager, tout ça grâce à Samsung. Hey. Cette année, faites plaisir à ceux que vous aimez grâce à la famille des smartphones Samsung. La famille, c'est sacré avec Samsung. Joyeux Noël et bonne année avec Samsung.
they say, some are born into greatness. And yet, those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there, unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Carbon, celle particule solide qui produit à la haut piston. Bouche au moteur, catalyseur et échappement. Ou le taux vin lourd, pénatirage, caoté, cliqué, bois l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend du fait et faire accident. Une seule place, HH au carbon, cleaning service, débouche au moteur, catalyseur et échappement, sans démonte non ni dans 20 minutes seulement. À la rue des bouchers, pour lui, téléphone 5-755-6188. 5-7-5-5-6-1-8-8. Watch La Liga on Supersport on DSTV. en titre à une semaine de Noël, les 250 employés de Cash and Carry se disent dans le flou concernant le paiement de leur bonus de fin d'année. Tout dépendra des watershed meetings présidés par l'administrateur Hans Biltou de la firme KPMG. Selon un employé, les neuf succursales de Cash and Carry à travers l'île n'ouvrent plus leurs portes depuis hier. Vous le savez, l'enseigne Kachankari a été mise sous administration volontaire le 19 novembre dernier et les employés sont dans l'incertitude. L'un d'eux s'est confié à Ruth Rajessar. Et nos multiples tentatives pour obtenir la version de l'administrateur de la firme KPMG, Hans Biltou, ont été sans succès. La solidarité au cœur même du message de Noël du cardinal Maurice Piat, le chef de l'église catholique, invite les Mauriciens à se montrer solidaires envers ceux qui souffrent en raison de la crise sanitaire. L'évêque de Port-Lui a aussi eu une pensée particulière pour ceux qui ont perdu leur emploi ou dont l'emploi est menacé, rappelant dans son message que Jésus est né dans le dénuement d'une étable où ses parents et lui s'étaient réfugiés comme des sans domicile fixe. Avant de clore cette édition, on vous emmène au musée de la photographie et la rue du Vieux Conseil à port lui Selon son fondateur, Tristan Breville, ce musée pourrait fermer ses portes après 54 ans d'existence. Il lance ainsi un appel aux autorités pour sauver ce patrimoine. Ce collectionneur affirme qu'il ne reçoit plus d'allocations annuelles de l'État et que les objets et documents du musée estimés à plus de 500 millions de roupies ne sont pas assurés. Face à la presse ce matin, Tristan Breville a soutenu qu'il est difficile d'entretenir ce lieu sans l'aide du gouvernement. Normalement, il y a un problème de gestion du, du musée. L'un des plus grands photo, fonds photographiques de toute la région peut gagner un problème et tout peut, peut pourri. Nous payons les moyens et comme c'était un, un projet unique 
Je pense que c'est un projet unique dans l'histoire de Maurice, qu'un privé de gagner la collaboration de la mairie de Port-Louis. Mais nous ne pouvons pas rester dans la case qui ne pas payé. La mairie met ça à notre disposition, mais seulement il n'est pas respecté dans les conditions pour lesquelles nous nous rentre là-dedans. Alors c'est là où on a un problème. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là, c'est qu'après 27 ans de lutte, après 27 ans qui nous peut demander la mairie, est-ce qu'il y a dans l'assurance de ce musée là Est-ce qu'il nous est capable de gagner une possibilité de ce document là Et là, bon, nous trouvons qu'il n'y a pas de gagner une réponse. Si comme assure tout ce que la mairie est là, possédé, mais nous avons un document qui est local qui abrite le musée de la photographie, ben, il est assuré pour 5,5 millions. Mais ce contenu, pas assuré. Ce qui nous peut demander là, c'est que l'État, le ministère de la, des collectivités locales, le docteur Esnou, nous peut demander que la mairie, nous-mêmes, nous réunit avec mes ben, ben, ben enfants, avec mon madame, etc., et que le Premier ministre prenne une décision. Vous pensez que le Premier ministre n'est pas un imbécile. Il est bien comprend qu'il est un patrimoine. Et chaque fois nous peut rencontrer, nous causer, nous dire correct, correct, correct. En fait, pas correct du tout. Qui ce qui peut arriver là Il ne coupe pas l'occasion. Nous ne payons aucun budget pour rendre pour ça, ça musée là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. At that time, I didn't know how to pronounce Huawei well. It was Hawaii, maybe something like this. I'm proud to say I'm African, but uh, Ashish from Huawei. I'm an engineer from prof by profession. Currently, I'm the CEO of Huawei Mauritius. I did different transitions from an engineer to a project manager, to an office director, to another country office director. I got the chance to groom people, get succession, developing the talent. Everywhere in Mauritius, we have fiber right now. But it wasn't always like that. To install fiber is a huge operation and cost. You would believe, let's bring experts, and also the cost of bringing experts. But then I started to see, okay, but here in Mauritius, you have technicians, you have such, such, such talents. So we, we came up with this empowerment. You won't believe it, we did it with electricians, with plumbers, local talents, optimizing costs, optimizing quality, and we were able to do 400 connections a day. My costs were, were much lower than what other countries were doing. So we brought fiber with, at that time, what's coming is like 4K TV, Netflix. Thanks to this connection, everyone can enjoy high-speed bandwidth on their phone, at least. This is like, Things you do in Africa, you have to be in the front line to do. This is something I'm quite proud about, is the Seeds of the Future program and our internship program. The students got really, oh wow, we're going to work with Huawei, travel, you know, just, you haven't even graduated, you're leaving, you're going overseas, you're learning new technologies. This is where I believe HQ always had good vision, you know. We don't put the same, uh, everyone on the, on the same rail, you know, everyone has been on different customized trucks. This is what I feel we do well in Huawei.
carbone, celle particule solide qui produit à la haut piston. Bouche au moteur, catalyseur et échappement. Ou le taux vin lourd, peine tirage, caoté, cliqué, bois l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend du fait et faire accident. En seule place, HH au carbone, cleaning service, débouche au moteur, catalyseur et échappement, sans démonte non ni dans 20 minutes seulement. À la rue des bouchers, pour lui, téléphone 5 755 6188 5 755 6188. Si te la doy, ¿eh? 